ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറബിക് സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അറബിക് സ്വീറ്റാണ് എന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റവയും മാങ്ങയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡിലൻ അറബിക് സ്വീറ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വീറ്റിൻ്റെ പേര് ഹലാവത്തൽ ജിബിൻ എന്നാണ് പേരിട്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഞാനൊരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പിക്ചറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഷുഗർ സിറപ്പൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ പരുവമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പരുവത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം വല്ലാണ്ട് ഒരുനൂൽ പരുവമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പരുവോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത്രയും മതി ആ ഒരു പരുവം മതി അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും ചെറുനാരങ്ങ നീര് എന്നിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എന്തായാലും ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ക്രീം വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ക്രീം ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമ് വീട്ടിലുണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കസ്റ്റഡ് ക്രീമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാംഗോ കസ്റ്റഡ് ക്രീമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാൽ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രീം വല്ലാണ്ട് മധുരം വേണ്ട കാരണം നമ്മളിതിന് എല്ലാത്തിലും മധുരം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും ചേർക്കുന്നല്ലേ അപ്പം ഇനി നല്ല മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിലും കൂടുതൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാണ്ട് തിളച്ച് മാറേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ കുറച്ച് പാലിൽ പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ തണുത്ത പാലാട്ടോ തണുത്ത പാലിലേക്കാണ് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രീം നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള തിക്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ചെറുതായിട്ടൊരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റഡ് അത്ര അത്യാവശ്യം എടുക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ പാലിപ്പം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കസ്റ്റഡ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കസ്റ്റഡ് പൗഡർ നേരിട്ട് ഈ ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ പാലോ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കുക കസ്റ്റഡ് ചേർത്ത പാട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൈ വിടാതെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചിലർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് കട്ടിയാവും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അത് റെഡി ആയ ശേഷമല്ല അത് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു മാങ്ങയുടെ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയിലുള്ള ഒരു പൾപ്പാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമായിട്ട് വരുന്ന വരെ നമ്മളിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ മാങ്ങ
ഇതിലേക്ക് റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക റോസ് വാട്ടർ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ റോസ് വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് റവയാണ് റവ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സാധാ കിട്ടുന്ന റവ കുറച്ചൊരു വലിയ പീസായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ റവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പടനെ നമ്മൾ വെള്ളം കുറവാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ വെള്ളം ഇനി എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മൊസരില്ല ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കാണ് അതിൽ ഞാനൊരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമോളം ഏകദേശം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇത്രയും ബാക്കിയും വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഈ മൊസരില്ല ചീസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇത് കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം വീണ്ടും ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചീസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ചീസ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചീസ് ഒന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു മാവിൻ്റെ പരുവാവും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് റവ കുക്കായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്കൊരു മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ചീസ് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മാവായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാവ് പരുവം ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതവിടെ വെക്കുക വെക്കും ചെയ്യരുത് കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആക്കണം മാവ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റഡ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലെയും കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കവർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ വിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് കട്ടിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ മേലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്ലിംഗ് റാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും മാവ് അപ്പോൾ അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലിംഗ് റാപ്പ് മസ്റ്റാണ് ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിൽവർ ഫോയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മാവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാവ് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ചൊരു ചൂടുണ്ടാകും ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഷുഗർ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ മാവ് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക കുറേശ്ശെ വേണം കേട്ടോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാകും ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ റോളിംഗ് പിൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ റോളിംഗ് പിൻ വെച്ചിട്ട് പരത്തുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ മുകളിലും വീണ്ടും ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണം റോളിംഗ് പിൻ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ ഈ കുഴലിൽ അത് ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പല ഷേപ്പിലാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളോ സ്ക്വയറോ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ പീസുകളുണ്ടല്ലോ
ഇതിപ്പോൾ ഒരു മാംഗോ ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു മുമ്പ് ചെയ്ത റെസിപ്പി പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് റവ മാങ്ങ പിന്നെ ചീസ് മൊസരില്ല ചീസ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് മസ്റ്റായിട്ടും വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഹലാവത്തൽ ജിബ് എന്നാണ് ചീസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മാംഗോ കസ്റ്റഡ് ഹലാവത്തൽ ജിബിൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ സെർവ് ചെയ്താലും മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ സെർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു ചീസിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതായിട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ മാവ് ബാക്കി വന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്നിട്ടും ഇനി ബാക്കി വരുന്ന പീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കഴിക്കാം ആ ഒരു മാവ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറത്ത് സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുനാഫ ബക്ലാവ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബസ് പൂസ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അറബ് സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ കമൻ്റ് ആയിട്ടിടാം എല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ്സ് പോലെയല്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സാധാ ഡെക്കറേഷനായിട്ട് വെക്കുന്ന പോലെ ചെറീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിസ്ത പൗഡറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പലരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിസ്ത ഇല്ലാത്തൊരു കളി ഇല്ലല്ലേ എന്ന് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ സ്വീറ്റ്സിലൊക്കെ പിസ്ത ഒരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ അത് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കസ്റ്റഡ് ക്രീമിന് പകരം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ പലരുടെ അടുത്തും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കസ്റ്റഡ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കസ്റ്റഡിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലോറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഹലാവത്തൽ ജിബിൻ സ്വീറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുക പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ടോ റെസിപ്പിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവ